வணக்கம் இன்றைய முப்பா நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா நான்கு அண்ணன்களுடன் பிறந்தவன் தான் பாபு அவர்களுக்கான சொந்தமான ஒரு மாந்தோப்பை தனி ஆளாக கட்டி ஆண்கிறவன் அண்ணன்களுமே அவனை ஒரு வேலைக்காரனை போல நடத்த எதையுமே பெருசா பொருட்படுத்தாமல் தன்னோட வேலையை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிறான் திடீரென ஒரு நாள் சொத்துக்களை பிரிக்கும் நிலை வரும்பொழுது நான்கு அண்ணன்களும் சரிசமமாக அந்த மாந்தோப்பை பிரிச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு மட்டுமே அந்த பழைய மாங்கொட்டைகளை கொடுத்து அனுப்புறாங்க மனம் நொந்து போன இவன் எங்கு போறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மலையடி வாரத்தை நோக்கி போறான் போய் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது என்ன செய்வதுன்னு யோசிக்கிறான் அவனிடம் வயதும் இருக்கிறது அதை எப்படி முறையாக செய்யணுங்கிற அறிவும் இருக்கிறதுங்கிறத யோசிச்சு தன்னிடம் இருக்கிற மொத்த மாங்கொட்டைகள் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆற்று அடிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு தோப்பை உருவாக்குறான் அந்த இடத்துல மூணு மாத காலங்கள் தீராத உயர்ச்சி செய்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மரங்கள் வளர ஆரம்பிக்குது மூன்று வருடங்கள்ல அந்த மாங்கொட்டைகள் எல்லாமே ஒரு பெரிய மாந்தோப்பா உருவாயிருக்கு இதையே வள்ளுவரோட வாக்குல சொல்லணும்னா உள்ளம் உடமை உடமை பொருளுடமை நில்லாது நீங்கிவிடும் இந்த குரலுக்கான பொருள் விளக்கம் எந்த ஒரு நபருக்குமே சொந்தமான உடமைன்னு பார்த்தோம்னா அதை ஊக்கம் உடமை மட்டும்தான் அவனுக்கான பொருளுடமைன்னு எதுவுமே இல்லைனாலுமே அதை ஈட்ட முடியுங்கிற ஊக்கம் உடமை இருந்தால் மட்டுமே போதும் தினம் ஒரு குரலை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஸ்ட்ரிங்ஸ் டிவியை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை எழுத்துருங்க மீண்டும் உங்களை ஸ்ட்ரிங்ஸின் முப்பாண்டு நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் செழிய